চট্টগ্রাম হয়ে দুবাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়মান করছিল বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজ ময়ূরপঙ্খী পনেরো মিনিটের মধ্যে উড়োজাহাজটি মেঘের সীমা পেরিয়ে উঠে যায় তিরিশ হাজার ফুট উপরে ককপিটে ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে সফি হাস অফিসার মুন্তাসির ক্যাপ্টেনের বাম পাশে বসা যাত্রীরা কেউ মুঠোফোনে গেম খেলছিল কেউ চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছিল কুড়া যাত্রীদের মাঝে খাবার বিতরণ করে কাজে ব্যস্ত সবকিছুই ঠিকঠাক এ সময় এক ডি নম্বর সিটে বসা এক ব্যক্তি টয়লেটের উদ্দেশ্যে উঠে গেলে সিটটি খালি হয় তখনই ইকোনমিক ক্লাসের সতেরো এ নাম্বার সিটে বসা যাত্রী পলাশ উঠে গিয়ে বসে বিজনেস ক্লাসের ওই খালি সিটে সঙ্গে একটি ব্যাকপ্যাক বিষয়টি দৃষ্টিকটু মনে হয় জুনিয়র স্কোয়াড ঠাকুর সিট বদলানোর কারণ জানতে চাইলে পলাশ দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে গায়ে হাত দিয়ে ইংরেজিতে বলেন এই বিমানটি চিন্তা করতে হয়েছে অবিলম্বে ককপিটের দরজা খুলুন যদি বিমানটি অবতরণ করে তাহলে আমি এটা উড়িয়ে দিব এর মধ্যে ব্যাকপ্যাক থেকে একটি অস্ত্র একটি লাইটার ও বিস্ফোরকের মতো কিছু একটা বের করে হাতে নেন পলাশ ওদিন উড়োজাহাজে থাকা ক্রু ও যাত্রীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পলাশের আচরণ দেখে তাকে মানসিক ভাবে সুস্থ মনে হচ্ছিল না সে হুমকি দিচ্ছিল গালিগালাস করছিল তবে যাত্রীদের কোনো ক্ষতি করেননি পলাশ বারবার চিৎকার করে বলতে থাকে আমি একজন স্কটিশ নাগরিক আমার মাত্র একটাই দাবি তাহলে আমি আমার স্ত্রীকে ফিরে পেতে চাই সে একজন সেলিব্রিটি এ সময় একটি ফাঁকা শৌচাগারের দরজার সামনে পটকা জাতীয় কিছু একটা ফোটান পলাশ বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে কেবিনের ভিতরে তার এক হাতে বিস্ফোরকের ফিউজ ধরা আরেক হাতে লাইটার চিৎকার দিয়ে বলেন আমি জানি বিমানটি যখন অবতরণ করবে তখন আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাহলে বিমানটি আমি উড়িয়ে দেব সামনে সশস্ত্র ছিনতাইকারী দেখে আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে তখন উড়োজাহাজের বিজনেস ক্লাস বাম দিকের নিজের সারিতে বসা ছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক এমডি কাজী মশিউর রহমান সাহস করে তিনি পলাশের কাছে জানতে চান তার স্ত্রী এই ফ্লাইটে আছে কিনা জবাবে পলাশ জানায় নেই আরো একটি বিস্ফোরণ ঘটায় পলাশ ককপিটের দরজা একের পর এক লাথি মারতে থাকে এ সময় সাকুর বিশেষ সংকেত পাঠিয়ে ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করে দেন সংকেত পেয়ে ক্যাপ্টেন বুঝতে পারেন ভিতরে হাইজ্যাক কিংবা কোনো ঘটনা ঘটেছে ক্যাপ্টেন ককপিটে থাকা বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে ভিতরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এ সময় পলাশ একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছিল এবং ককপিটে ধাক্কা দিচ্ছিল ক্যাপ্টেন সবই কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগে ফ্লাইটটি জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন তার হাতে একশো পঞ্চাশ যাত্রী প্রাণ চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কন্ট্রোল টাওয়ারকে অবহিত করেন তিরিশ হাজার ফুট উপর থেকে আর একটু খারাপ ভাবে দুলতে দুলতে নামতে থাকে উড়োজাহাজটি তৎক্ষণে উড়োজাহাজের সব যাত্রী বিষয়টি জেনে গেছেন আতঙ্কে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করা হয়ে যায় বত্রিশ মিনিটের মধ্যে ফ্লাইটটি জরুরি অবতরণ করে খুলে দেওয়া হয় জরুরি এক্সিট গুলো যাত্রীরা নেমে যান নিজেই এক্সিট দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন মশিউর রহমান ক্যাপ্টেন সাফি ও ফার্স্ট অফিসার মুন্তসির ককপিটের উপরে ওভারহেড এক্সিট রশি দিয়ে নেমে যান শুধু সিনিয়র স্কোয়াড সাগর ও সাকুর থেকে যান সুযোগ বুঝে সাকুর ও লাভ দিয়ে নেমে যান থেকে যান শুধু সাগর সাগর জামা খুলে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয় পলাশ স্যান্ডো গিঞ্জি গায়ে বেরিয়ে আসে সাগর তার কাছ থেকে ভিতরে অবস্থা জেনে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর বিমানের কুরুদের পোশাক পরা একজন সহ তিনজন কমান্ডো বিমানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন তারা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিমান চিন্তাকারী চেষ্টাকারী পলাশকে নামিয়ে আনেন